Урсула фон дер Ляйен призвала Европу жестче относиться к Китаю, отметив, что он становится более репрессивным внутри и более напористым за рубежом. Глава Еврокомиссии сказала также, что Си Цзиньпин играет на слабости Владимира Путина. Она выступала в преддверии своей поездки в Пекин на следующей неделе вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Брюссель критикует так называемый мирный план, представленный Пекином в Москве, за то, что в нем поставлены на одну доску агрессор России и его жертва Украина и не подвергнуты осуждению оккупации украинских территорий. We have to be frank on this point. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Евросоюз внимательно следил за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, в ходе которого президент Владимир Путин заявил, что в российско-китайском партнерстве нет ограничителей, а стратегическое взаимодействие двух стран стало всеобъемлющим. That China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia. And it is clear that the power balance in that relationship, which for most of the last century favored Russia, has now reversed. Выступление председателя Еврокомиссии было организовано Институтом Китаеведения Меркатор, который находится под санкциями Пекина. Глава этого аналитического центра сказал в интервью Евроньюз. В своей речи фон дер Ляйн обвинила Пекин в нарушении порядка свободной торговли, запугивании малых стран, поправлении прав человека, усилении военных приготовлений и наращивании дезинформации.